Buongiorno, sono Franco Manna e sono uno dei fondatori insieme al mio socio Pippo Montella del gruppo proprietario del marchio Rosso Pomodoro. Rosso Pomodoro è nato ormai 25 anni fa, nel 98, però precedentemente noi avevamo aperto un'altra piccola catena di pizzerie che si chiama Pizza e Contorni circa dieci anni prima, nel 1987 e da lì insomma è nato un po' tutto. Poi nel 98 è nato Rosso Pomodoro ed è partito subito uno sviluppo prima in Italia e poi successivamente internazionale partendo dall'Inghilterra. Prof, ci spieghi un po' come è nato il suo amore per la pizza? Uh, allora, il mio amore per la pizza è nato ovviamente con uh, la prima pizzeria aperta un po' per caso mm. e quindi stiamo parlando del 1987. Io ero uno studente alla fine del percorso universitario, mi ero laureato da un paio d'anni, avevo 27 anni e per caso avevo conosciuto d'estate un pizzaiolo che si chiamava Ciro Magno e ci viene l'idea di aprire una pizzeria ma che doveva essere eh, tipo come per Bill Gates insomma la, una pizzeria veramente da, da sottoscato, cioè molto piccola quella idea la portammo avanti, aprimmo questa prima pizzeria che si chiama appunto Pizza e Contorni con un'idea però fondamentale, quella di eh, promuovere la pizza che era un prodotto ovviamente già noto eh, basandosi molto sulla qualità del prodotto e soprattutto con un marketing molto deciso, molto intenso mirato alla qualità del prodotto. Uh, diciamo che l'idea delle tre regole della pizza che per me è diventata un po' una filosofia era già abbastanza presente quindi tanta passione che è la prima regola tanta identità che è data dal prodotto e quindi dalla qualità del prodotto e terza regola che forse in certi casi è indispensabile è quella della, del marketing quindi pubblicizzare quello che si fa Prof, quali difficoltà ha riscontrato nel portare la cucina mediterranea e un simbolo come la pizza in tutto il mondo? Eh, eh, allora, per portare la cucina mediterranea e la pizza nel mondo, eh, sinceramente mh, ho avuto un terreno abbastanza semplice, nel senso che ci siamo basati molto sull'identità, sulla forte identità che deriva poi dalla biodiversità tutta italiana e soprattutto campana dei prodotti base che ci sono per esempio nella pizza ma in generale in tutta la, la cucina e la dieta mediterranea. Ehm, difficoltà sul prodotto non ne abbiamo mai avute se non che quella di convincere magari i primi clienti che eh, la vera pizza, la pizza quella napoletana aveva eh, dietro appunto tutto un una forte identità e una cultura fatta di prodotto. Eh, spesso ci siamo sentiti dire, per esempio in America o in Inghilterra, eh, how do you say pizza? Eh, cioè come dici, come chiami la, la pizza in Italia? Eh, quasi che fosse un prodotto americano e importato dall'Italia. E lì abbiamo dovuto spiegare che eh, il prodotto era nato in Italia, anzi era nato probabilmente proprio a Napoli nel nostro territorio e che quindi la vera identità della pizza era fatta dal prodotto ma anche dall'artigianalità dei nostri pizzaioli. Il prodotto che lei offre è omogeneo o lo si adatta alle varie culture locali? Uh, noi non adattiamo il, uh, il prodotto alle culture locali al limite possiamo adattare il servizio ma mai il prodotto quindi il prodotto è fatto attraverso una filosofia ormai consolidata che noi chiamiamo dei cinque fornitori da uh, prodotti omogenei in tutto il mondo i nostri prodotti sono sempre la farina uh, di un... Uh, di un uh, un molino che è caputo, tanto si può dire, eh, la pasta è sempre pasta di gragnano di afeltra, l'olio è sempre olio eh, messo a crudo, soprattutto sulla verace, eh, fatto con, eh, a sorrento, con un'oliva autoctona di sorrento della famiglia Gargiulo, eh, latticini sempre del nord della Campania, zona insomma del, del Casertano e 
e quindi insomma il prodotto è assolutamente molto molto omogeneo è ovvio che per fare un prodotto omogeneo oltre alla qualità delle materie prime quindi appunto dei cinque fornitori eh, c'è necessità dell'artigianalità eh, dei nostri pizzaioli quindi i nostri pizzaioli sono un altro dei pilastri fondamentali della nostra cultura ma soprattutto del nostro prodotto i pizzaioli che lavorano con lei sono tutti partenopei? I pizzaioli che lavorano con noi sono sempre partenopei o di scuola napoletana, cioè di scuola napoletana, nel senso non è che abbiamo eh, problemi diciamo, eh, della provenienza del, del, del luogo di nascita del, del pizzaiolo, però è ovvio che deve essere stato eh, formato per lunghi anni direi alla nostra scuola, quindi alla scuola napoletana. Devo dire che per esempio a New York dove insieme a Italy abbiamo vari punti vendita uno dei nostri migliori pizzaioli è un ragazzo albanese che però è arrivato vent'anni fa veramente con i comuni eh, ed è stato in un centro diciamo, per rifugiati di Capua e da lì poi ha imparato a fare la pizza napoletana e oggi veramente è uno dei nostri pizzaioli migliori pizzaioli, quindi sicuramente di nascita non è napoletano, ma di adozione e di cultura eh, culinaria è napoletano assolutamente. Il segreto di una vera pizza napoletana sta solo nella qualità delle materie prime? La qualità delle materie prime, come dicevo, è fondamentale, è uno dei pilastri fondamentali, ma eh, ovviamente non bisogna dimenticare che il secondo pilastro fondamentale è la capacità di il saper fare dei pizzaioli, quindi l'artigianalità dei nostri pizzaioli. Noi, eh, insieme a un amico che è un ex politico, Alfonso Pecoraro Scania, abbiamo eh, promosso e siamo riusciti nel 2017, dicembre del 2017, a far diventare l'arte dei pizzaioli napoletani uno dei patrimoni materiali dell'UNESCO. Questo perché appunto eh, l'arte e l'artigianalità per noi è fondamentale, è un elemento essenziale, tant'è che per esempio la pasta per la pizza in qualunque posto del mondo la facciamo, come si dice, on the spot, quindi eh, nel punto vendita attraverso un processo e un disciplinare consolidato ma molto restrittivo per noi e, e quindi questa è una parte fondamentale appunto del nostro know-how. La digibilità è una componente importante in un impasto per la pizza? Eh, direi che la digeribilità della pasta della pizza è fondamentale, anzi è l'unico vero elemento di distinzione di una pizza. Eh, io sono solito quando vado a mangiare anche in altre pizzerie, quando entro a guardare nel piatto per capire se le persone hanno mangiato o non hanno mangiato il cornicione. Eh, mangiare il cornicione significa che il prodotto è altamente digeribile ed è leggero. Eh, Bisogna sapere che praticamente fino a un po' di anni fa, direi forse un decennio fa, se non qualcosa in più, eh, la pasta cosiddetta espressa, cioè con 7-8 ore di lievitazione, era la norma in molte pizzerie napoletane. Questo era un errore grandissimo perché solamente dopo le 24 ore di lievitazione tutti gli amidi vengono da, naturalmente trasformati in zuccheri semplici che sono altamente digeribili. Viceversa l'amido che è presente nella pizza e nella pasta, se non ha più di 24 ore di lievitazione, non può essere digerito all'interno del nostro corpo perché ci manca, eh, a noi manca la milassi, soprattutto nella parte insomma, del, del tubo digerente del, del, dello stomaco. Abbiamo un po' di amilasi nella saliva, ma poca roba. Per cui mangiare una pizza con meno di 24 ore di lievitazione significa mangiare amido e quindi avere un prodotto poco, poco digeribile. Quindi è ovvio che nel nostro disciplinare tutte le lievitazioni, le fermentazioni soprattutto, superano le 24 ore. Per noi questo è uno standard assoluto che portiamo in tutto il mondo. Da dove è nato il desiderio di portare la mediterraneità e in particolare la pizza in tutto il mondo? Beh, il desiderio di portare direi, la napoletanità attraverso la pizza in tutto il mondo e quindi di conseguenza anche l'essere mediterraneo è nato da un orgoglio, l'orgoglio di poter dire eh, al mondo noi abbiamo capacità di organizzare un sistema, di fare sistema, di organizzare sistema. Prossimo Modoro è una catena artigianale, ma è una catena, con più di 150 punti vendita 
e quindi questo per noi ha significato la capacità e l'orgoglio di organizzare e creare sistema. Uh, in un mondo dove al sud Italia viene sempre attribuita la scarsa capacità organizzativa, l'aver organizzato un sistema ed essere una delle poche catene mondiali di pizza e soprattutto di pizza artigianale ovviamente è stato un momento eh, fondamentale di orgoglio, di soddisfazione e quindi siamo veramente dopo 25 anni di lavoro insomma, soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Per concludere, ci dica quali sono le sue tre pizze del cuore? <ride> allora, le tre pizze del cuore, eh, io sinceramente la pizza che mangio sempre è la margherita, perché è la pizza più semplice, la pizza tradizionale diciamo con, quale, con la quale è nata la tradizione la napoletanità della pizza eh, sapete che la margherita è nata a fine ottocento con eh, si dice con brandi che propose questa pizza a, a, alla moglie del re d'italia quindi a, alla regina margherita la la il nome margherita quindi diciamo per me è una delle pizze più identitarie e preferite Uh, poi la seconda pizza del cuore per me è la verace che è la pizza con la quale Rosso Motore è diventato Rosso Motore uh, in realtà è una margherita però fatta con la mozzarella di bufala per noi è diventato un elemento di riconoscibilità quindi uh, un po' nel mondo, in Italia soprattutto ci uh, conoscono e ci riconoscono per la pizza uh, fatta con la mozzarella di bufala la margherita fatta con la mozzarella di bufala che da Rosso Motore si chiama verace unicamente servita a tavola con l'olio fatto con monocultivar di olive minucciola eh, a freddo e poi la terza pizza che io preferisco ed è una pizza che io mangio spessissimo è una pizza che nel tempo abbiamo chiamato tre pomodori poi la rosso pomodoro e alla fine oggi a Galleria Navarro a Piazza dei Martiri si chiama eh, la Cavaliere Navarro ed è una pizza fatta con tre cultivar diversi di pomodori, un, un, un corbarino e due pachini. Uh, una pizza veramente molto buona, con del pomodoro giallo che uh, praticamente uh, dà dolcezza e quindi un'altra delle mie pizze preferite.